Вітаю на каналі Української правди. Україна оговтується після жахливого теракту росіян, який вони влаштували 8 липня, обстрілявши цивільні об'єкти України. Аналітики Інституту вивчення війни зараз пишуть, що росіяни намагаються е, зняти з себе відповідальність за обстріл Охмаддиту. Деякі експерти зізнаються, що не розуміють кінцевої мети ворога конкретно в цих обстрілах. Деякі кажуть, що... Е, це пов'язано із самітом НАТО, який стартував сьогодні у Вашингтоні, і Путін, мовляв, дає сигнал НАТО. Я живий, я сильний, я буду продовжувати. Тим більше дивними звучать заяви прихильника Путіна, Віктора Орбіна, про наміри встановити, досягти миру. Власне, про всі аспекти цієї історії говоритиму далі із воєнним експертом Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю вас. Давайте почнемо з масованого обстрілу на кадрах з ударом російської крилатої ракети Х-101 по Охмадиту в Києві. Не видно жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилилася від курсу. Це дослідження аналітиків Defense Express. Вони стверджують, що Путін прицільно бив по дітях в цій лікарні цією ракетою. Віце-маршал авіації Великої Британії – Каже, що йому важко зрозуміти, навіщо він це робить. Однак деякі експерти кажуть, що це пов'язано із самітом. Як ви бачите, чи дійсно лише в саміті НАТО річ? Ну, по-перше, я погоджую, що атака цілеспрямована. Видно абсолютно чітко і відео, і фото, які є в наявності, не залишають жодних сумнівів в тому, що це була пряма атака. А ракета робить характерну гірку перед заходом на ціль з метою атакувати саме лікар. Ну, тобто координати, вона звірилася, координати задані були саме на лікарню, куди вона і летить, куди її спрямувала Росія, російська авіація, літаки Ту-95 випущені району, а, а, з району Каспійського моря. Уже є незалежні висновки експертів, наприклад, New York Times провела журналістське розслідування по гарячих слідах, попитала експертів, які сказали про те, що це Х-101 що це російська ракета, яка не пошкоджена, яка, а, за якою не видно роботи ППО і нічого. Те, що стверджує Defense Express, це те ж саме підтверджують і незалежні аналітики з інших країн. Тобто прямий воєнний злочин, жахливий терористичний акт. І дуже добре, що в нас є відео цього, фото, як би там не було, але зараз це все буде продемонстровано і вже показується світу. На Радбезі ООН, як би там не було, всюди. Для того, щоб бачили, що зробила Росія. Тепер а, це факт. Тобто вони це зробили. І це є фактом, за що потрібно відповідати. Другий момент. А, мета самої масованої атаки, яка відбувається і удари по лікарні. Є ціль і мета, пов'язана із самітом НАТО, звичайно. Її не можна відкинути. Я поясню, чому. Дивіться, яка річ. До саміту НАТО залишається не так багато часу, він стартує. От незабаром. Відповідно, якось змінити всі, скажімо так, речі, які вже заплановані в підтримку України, складно. Правда? Ну, одразу. Це ж треба все ще встигнути погодити консенсус цих 32 членів, який не так просто здобувається, на жаль. І не так швидко, як би нам хотілося. Відповідно, що? Відповідно, Росія розуміє, що український народ буде чекати цього саміту, буде чекати реакції західних партнерів. І якщо ми не отримаємо належної реакції і підтримки, що це має спричинити як наслідок, на думку Росії, має песимізм щодо євроінтеграції України і щодо того, чи взагалі нам НАТО потрібно. Ну чи взагалі потрібно туди йти, якщо вони нам не допомагають, якщо вони не хочуть нас підтримати і так далі. Хоча я маю зазначити, на превеликий жаль, це не допоможе дітям, які стали жертвами цієї жахливої атаки, їхнім батькам, медперсоналу і всім, хто це пережив. Але робота української ППО була а, на коефіцієнті 79%. Загалом 79 цілей було збито. Не впала нижче середнього показника робота ППО. Тобто дійсно багато було збито ракет, які потенційно могли влучити. І це, зокрема, відбулося через те, що ми маємо змогу через передану нашими партнерами зброю, ті ж самі НАСАМСи, Петріоти і іншими, збивати. Тобто тут уже НАТО нам допомогло, просто що недостатньо. Але Росія хоче викликати шквал 
деморалізації, шквал того, що ми не отримуємо належної реакції від міжнародного співтовариства, як наслідок, на їх думку, це має спричинити песимістичні настрої в Україні і похитнути впевненість в тому українського суспільства, що НАТО – це туди, куди ми маємо інтегруватися. А це ж довгостроковий задум, розумієте? А далі що за цим задумом має йти? Далі за цим задумом неодмінно має з'явитися якась громадська організація, навіть не політична, яка буде не проросійська, яка, звичайно, не буде нічого говорити хорошого про Росію, але яка буде вкидати, наприклад, такі тези про те, що нам треба сильна держава, і ми самі себе можемо захистити, на що нам те нам. Воно нас ніяк не рятує і так далі. Другий момент, і далі ви розумієте, до чого це мало би призвести. Другий момент, який є. Ну, ви ж розумієте, що на тлі публікації, які були в західних медіа, про те, що наші партнери, мовляв, закликали українського президента не робити різких заяв, на передодні саміту Телеграф про це писало і не тільки. А як не робити різких заяв і як стримати емоції, коли таке відбувається, вбивають українських дітей. Ці емоції можуть бути і це правильно. Ну вони думали, що це зрештою може призвести до якогось скандалу під час саміту. Для того, щоб це потім теж висміювати і говорити, бачите, в Україні нічого не світить там, а Зеленському робили зауваження і так далі, і взагалі. І тому подібне. І третє. Ну, по суті, ви, ви говорите про різкі заяви Зеленського після Вільнюського саміту, коли йому дорікали тим, що він ну, а це, не, ну, це, грубо це було тоді, коментував. Тоді, так. Це вдалося. Ну, вони зараз хотіли б розуміти, зараз як втриматися. Зараз я би теж не втримався, я це розумію. Але е, і глобально це продемонструвати слабкість а, а НАТО, слабкість Заходу. А продемонструвати те, що Росія може залишатися безкарною, Відтак Захід Україні не допоможе, Захід не підтримує, тому давайте все ж таки шукати способи діалогу на російських умовах, поки Росія не буде бомбити далі лікарні там і так далі, і так далі. Ось це абсолютно зрозумілий чіткий російський план, і мені тут мета їхня цілком очевидна, в них є і мотив абсолютно вчинити цей злочин. Але ж вона провальна. Ну, я не розумію, як можна досягти саме такої мети, такого ефекту. Чи, можливо, я помиляюся, і те, про що ви кажете, оцей найгірший сценарій, він можливий, і українці дійсно можуть змінити свої настрої, свої думки щодо НАТО, щодо західних партнерів, через ну, нібито зовні, образу. Вони, вони хочуть збирати, знаєте, ось цей негатив і... Його потім тут ж важливо ще інформаційно пропагандистська складова, як вони це все використали, і, і вони хочуть це збирати на довгострокову перспективу. Вони думають, що не в якийсь момент Україна має усвідомити хибність намагання зблизитись з заходом і вчинити так, як чинила Грузія. А я хочу нагадати: Грузія країна, де війська російські майже дійшли до Тбілісі. Частина Грузії окупована це парадокс. А частина Грузії окупована зараз Росією, і грузини ображаються, до речі, коли вони наголошують на тому, що це окупована Росією територія, і вони при цьому мають проросійську владу, яка зриває євроінтеграцію. От у них уже є приклад. Але а, те, що ці спроби провальні, я з вами погоджуюся. Ну, але якби Росія робила все правильно і неправильно, то для нас, на жаль, би вже і був інший результат. Тобто якраз в тому числі і хибність їхніх думок, і хибність їхніх уявлень, і хибність а, розуміння причинно-наслідкових зв'язків, і хибність в тому числі недооцінки Заходу, а вони недооцінювали дуже серйозно і України, і призвело до того, що вони зараз застрягли на фронті, не можуть досягти значних результатів, і тільки через теракти хочуть про себе нагадати. Тому так, я згоден, що це хибно, але... Росія і не робить абсолютно раціональні, логічні і правильні речі у війні проти України. Ви маєте якісь спостереження про спроможності росіян от такого, типу, такого типу ракети? Наскільки вони їх швидко накопичують? І чи можуть вони завдавати ще більших ударів найближчим часом? Чи в них дефіцит все ж таки? І вони не, не зможуть робити часто такі теракти? Ну, загалом, а, можна сказати так, що, а, в принципі, я не здивуюся. Ну, я не впевнений, що вдасться зібрати багато уламків російської ракети, яка влучила по Ахмадиту. 
не виключаю, що це відбудеться, і можна буде, і не здивуюсь, якщо там буде ідентифіковано, що ця ракета випущена в березні, квітні або навіть травні цього року. І вона вже застосована. Справа в тому, що це ракети, які більш модернізовані, новіші. Вони застосовують теплові пастки і випускають їх перед тим, як заходити на ціль. Теплова пастка, я хочу нагадати, її завдання відволікати ракету ППО, тобто збивати її з цілі, оскільки вона випускає теплове випромінювання і, відповідно, ракета, система наведення може не відпрацювати по двигуну ракети, наводячись, а навестися на іншу ціль. А так само вони намагаються аналізувати роботу систем ППО українських радарів, як вони працюють, як виявляють а, і так далі, і намагатись пристосуватись і встановлювати антирадарне обладнання, яке не дає змогу вчасно ідентифікувати, підсвітити цілі, як наслідок спрацювати ракеті. І тому це вони вже роблять а, ну, десь протягом двох, можливо, трьох місяців під час атак. Щодо кількості. Тепер, на сьогоднішній день 85-90 ракет на місяць загалом Росія виробляє. 40 ракет із них – це ракети повітряного базування К-101, К-555. Приблизно ось такі цифри, які є, ну їх можна надати. Відтак ми можемо рахувати, що якщо ми беремо загальну кількість, то е, на масований обстріл, на масовані атаки, ну місячної норми має вистачати на 2-3 атаки. Якщо ми не рахуємо, Х-22, Х-29, старі радянські, протикорабельні, які в них ще є на складах. Сказати достеменно, яка їх кількість ще залишилася, тут важко, але це точно не тисячі ракет. Вчора за день на півдні було збито розвідувальних безпілотників 5, 5 одиниць. Українське ППО збила. Три зала, один Суперкем і один Орлан-10. Ем... А раніше згадувався як 52-й, який в небі Одеси, зокрема, був помічений, збивав дрони. Наскільки легкомоторна авіація може допомогти Україні в даній ситуації в боротьбі з розвіддронами? Наскільки це перспективно і скільки таких літаків у нас існує? Мені важко сказати по кількості. Я намагався з'ясувати це питання і поки що в мене відповіді немає. Тому що я цим питанням задавався неодноразово. Бо те, як працює як в Одесі, це ж ну, показовий приклад. Це успішно. Да? Вони там уже не один дрон собі на фюзеляжі намалювали на корпусі літака. Ціль, яку вони збили, знешкодили. Взагалі, це ідея хороша. Це може допомогти. З виявленням дронів, з їх збиттям і так далі. Питання в літаках поки що не готовий сказати про кількість, але ідея, безумовно, хороша, яку можна випробувати. Єдине, що... Там, там же ж в чому є певні складнощі, аби, скажімо так, в момент фактично масованих атак, коли розвідка дронами поєднується із масованими атаками, а, ну фактично перебуваючи в зоні дій ППО, в тому числі наших, це дещо ризиковано, оскільки на радарі багато цілей, і може бути в тому числі і літак, який важко ідентифікувати, відрізнити від інших цілей. Тому тут треба теж продумувати способи. Але як для одиночних дронів-розвідників цілком дієвий механізм, бо це для нас стало певною проблемою зараз. Тобто дрони-розвідники російські, які залітають все глибше на територію України, це дійсно проблема, це треба визнавати і треба шукати шляхи боротьби. Раніше, якщо ми подивимося, такої частоти не було. Чому це з'явилося? У мене відповіді так само є. Думаю, що це через те, що Росія вивчила системи РЕП, які використовує Україна, як вони працюють, частоти, на яких вони працюють, механізми, як вони працюють, як вони переміщуються, де вони знаходяться, тощо, певні моменти, де можуть працювати. І вдосконалила свої орлани, свої інші дрони таким чином, щоб там а, а, бачити і мати змогу обходити ці системи радіоелектронної боротьби. Тому для нас зараз завдання працювати над РЕПами, над їх досконаленням, ну і над іншими технічними рішеннями. А тут два технічних рішення, навіть, е, навіть один, е, можна сказати, е, ну, навіть один, е, це або збити ці дрони, ну їх можна збити, для цього просто треба запас мати і мати в наявності просто зенітку, де може влучити чи мобільну групу, або мати ракету ППУ, ну або мати систему РЕП. 
Ну або інші засоби, якщо літаки, легкомоторна авіація, чому ні, це може теж працювати. А якщо от відштовхнутися від вчорашнього 8 липня удару, моніторингові канали вчора повідомляли, що росіяни намагаються заплутати, вивести з ладу ППО, виснажити її. І це часто лунають от саме такі оцінки а, про такі наміри росіян. А станом на зараз, чи вдається росіянам якось зламати нашу ППО, обманути її? От вчорашній удар, ви кажете, 70 з чимось відсотків коефіцієнт збиття. Майже 80. Це ніби непогано. А? Най... Майже, Майже 80. 79, так. Да. Так, але так, от, якщо в цілому, можна сказати, що росіянам вдається е, побороти наше ППО? Ну, коли є масштабні комбіновані атаки, звичайно, а вони мають, вони проходять, певні їхні ракети долітають. Тобто ми не можемо на 100% ще говорити про захист повноцінний. Нам все ще потрібно більше систем і потрібно літаки. І бажано мати можливості бити по об'єктах ворога на його території. А, ну, скажімо так, а, скажем так а, для того, щоб зменшувати їхні можливості. От я приведу приклад. Дивіться, літаки Су-24 розвідники літають і моніторять здовж кордону України. Що відбувається? Їхні ДРЛВ не літають або літають доволі рідко і не залітають так, як вони раніше, на окупований простір території України. Літають Су-24, вони ж злітають не з а, а, аеродрому, там, я не знаю, на території Сибіру. Вони ж злітають з Балтімора, отут з-під Вороніжа, злітають а, з інших, там, з Морозовського час від часу, з інших аеродромів, які в межах 200-300 кілометрів від України. Але ось ця розвідка дає їм можливість. І потім а, авіабаза «Енгельс», Ключ до того, щоб обмежити російську стратегічну авіацію, тому що там тільки на Енгельсі проходять е, регламентні роботи обов'язкові. Деякі із типів літаків ту, е, ту, ту 160, зокрема, і інші. Ну, відповідно, мати змогу туди дістати, вивести з ладу базу, означає зменшити можливості для їхньої авіації. І таких прикладів багато. Це комплексне рішення має бути, але для того, щоб обмежити Росію, те, що вони ще мають змогу при значних масштабних атаках десь мати влучання і коефіцієнт там 15-20%, іноді 25% влучань ракет. Плюс ці ракети, до речі, не завжди, якщо вони не збиті ППО, то там ще, до речі, не кожна ракета влучає. Іноді ці ракети не долітають, падають в полі, там в посадках, їх потім знаходять і так далі. Вони просто зникають з радарів, що називається. Але так ми на 100% ще захиститися не можемо, на жаль. І Росія ще має змогу при масштабних атаках кудись влучати. Ну, стосовно систем ППО, Німеччина днями передала третю батарею ЗРК «Петріот». Може, не днями передала, але днями повідомила. Зеленський каже, що ми покращуємо ситуацію з ППО. І видання «Лимон» сьогодні пише, що на саміті НАТО буде оголошено про передачу декількох батарей ракетних для «Петріот» в Україну. Власне, про НАТО і хочу спитати. На сайті «Європейської правди» сьогодні матеріал, вчора матеріал вийшов «Джо Мост» то будівник, що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні. А, питання до вас таке, чи можливі несподіванки для України, чи все вже сплановано, і якщо все сплановано, власне, на який результат у підсумковому ком'юніке очікувати нам? Я думаю, що сюрпризи приємні ще можуть бути, враховуючи жахливу атаку російську по лікарнях українських. І, в принципі, Знаєте, досвід а, саміту в Вільнісі теж показав, що ком'юніке про гарантії безпеки, яке було укладено членами Великої Сімки на полях саміту, не членами НАТО, а Сімки тоді, не з колективним голосуванням, а це ухвалило рішення Сімка про те, що вони будуть робити все, аби допомогти Україні нарощувати обороноздатність, і потім, на, скажімо так, в продовження цього меморандуму укладаються зараз Україна відповідні угоди, з країнами там, США, от з Польщею була укладена і так далі, а, то це можливо. Але я думаю, що значних таких сюрпризів не буде. Для нас найважливіше в військовому компоненті отримати рішення по ППО, отримати рішення по пришвидшенню постачання F-16 із а, максимальною можливою кількістю озброєння до них. І для нас важливо зафіксувати суми обов'язкової допомоги для України на 25-ті і подальші роки 
від країн НАТО, а в військово-політичному плані а, ось цей а, містобудівник, щоб цей міст був збудований так, аби, знаєте, Україна уже не наче вступає в НАТО і майже повноправний член, лише без дуже важливого етапу, це статті 5 про колективну самооборону. Ось це, і тут, я думаю, що в військово-політичному плані для нас дуже важливо отримати якісь часові межі і рамки розуміння того, коли, власне кажучи, цей вступ може наблизитися або відбутися. Добре. Тоді останнє питання вам поставлю геть з іншої сторони. Віктор Орбан дав інтерв'ю The Build і Юліану Рьопке. І там сказав, що що буде на фронті в наступні 2-3 місяці до виборів у США? Стане набагато гірше. Там більше зброї і росіяни налаштовані рішуче. Енергія конфронтації і кількість жертв стануть ще жахливішими, ніж за останні 7 місяців. Ну, крім цього, він ще говорив про те, що його план відкинули і Україна, і Росія. Після цього Зеленський говорив, що е, плани, е, які, якісь посередники так, е, на цьому шляху, е, якщо і можуть бути, то це Сполучені Штати, Європейський Союз, Китай. Точно не Угорщина. Власне, про що вся ця історія? Чи дійсно Орбан володіє якоюсь інсайдерською інформацією про жахіття війни, які спіткають нас в наступні місяці? Та тут не треба інсайдерської інформації. Відкрийте зараз російські сайти з початку року, з кінця минулого, почитайте, що там написано. Я ще пам'ятаю оці наративи, чому я їх пам'ятаю. Ми з колегами проводили круглий стіл а в тому числі для дипломатичних представництв в Україні наприкінці 2023 року, чому, скажімо так, чому не варто сприймати Росію і всі її тези про затяжну війну, що вона там готова, що вона переможе. І ми це все аналізували. І ось те, що сказав Орбан, абсолютно було в російській пропаганді, що Росія готова до війни вдовгу, у них сильний військово-промисловий комплекс, на фронті буде пекло. Тоді якраз бої йшли, я пам'ятаю, добре за Авдіївку, важкі і так далі. І вони це все підтримували. Орбан цими словами фактично повторив просто кремлівські наративи пропагандистські. Я тут великих відмінностей при цьому не бачу. І все зводиться до того, що е, Україна має змиритися з тим, що доведеться піти на поступки, бо Росія на ці поступки ніколи не піде. Ось так це треба трактувати. Там же ж ні слова про те, що Україна може змінювати хід бойових дій. І чомусь угорський прем'єр не проаналізував, а як, виходячи із його слів, що зброї все більше, Росія все сильніше, Росія вже третій рік почався повномасштабного вторгнення Великої війни, яку вона веде, і не може в цій війні перемогти. Як так трапляється? Є дуже багато питань, які ми можна, скажімо, пояснити і сказати, що Орбан тут зайняв однобічну позицію, просто спробуючи залякати всіх, що Росія дуже сильна, тому вона на поступки не піде, нехай на поступки йде Україна. І все. Добре, а як ви бачите ситуацію оперативну зараз на фронті? Чи дійсно, ну не дійсно, ми точно знаємо, що росіяни збільшують кількість боїв, наступ стає інтенсивнішим. Наскільки, наскільки це загрозливо, коли вони можуть видохнутися, зупинитися в цьому своєму наступі? Ну, справа в тому, що наші сили зараз дещо навіть покращують ситуацію, стабілізують, особливо в районі часового яру. Там зупинено просування ворога, стримування, навіть відновлено контроль за деякими українськими позиціями. Крім того, дещо пригальмовують їхнє просування на турецькому напрямку. Вдалося фактично блокувати там її рух, для того, щоб унеможливити стрімкий розвиток темпу атак. На Харківщині теж Росія загрузла не вдається. Єдине, де поки що ворогові, на жаль, вдається досягати успіху, це Покровський напрям. Там вони ще, скажімо, демонструють готовність просуватись далі. Можу сказати, що за моїми спостереженнями, те, що Росія намагається розширити межі наступальних дій, при цьому не збільшуючи кількість військ на кожному напрямку, бо їм не вистачає, свідчить про те, що вони виходять десь на фінальний етап цієї наступальної кампанії від жовтня 2023 року, просто спробуючи, зробивши останній ривок цього літа настільки, наскільки вистачить сил, щоб прорватися. Ну, у мене є таке припущення, що вони можуть зробити паузу до середини жовтня з військово-політичних питань, не, стіль, не виключно з військових. Чому? 
тому що спробують накопичити сили, аби під президентські вибори в США спробувати здійснити ривок і як наслідок продемонструвати, що вони можуть, а, ну, скажімо так, мати дуже сильну переговорну позицію і що на ніякі поступки вони в рамках майбутніх перемовин йти не будуть. Ось це, власне кажучи, те, що може бути. В іншому випадку вони продовжуватимуть сточитись, сточуватись, сточуватись, виснажуватись поступово. Коли ця межа виснаження настане, сказати важко. Ну, я не думаю, що це питання кількох місяців. Це значно менший часовий проміжок. Ви сказали, що українські позиції е, покращуються і стан речей покращується. Однак Діпстейт пише, що ворог просунувся біля Лозовацького, прогресу, воздвиженки та новоселівки першої. Це от буквально сьогодні в день. Е, то чи покращуються чи ні? Кому вірити? Ну, це, дивіться, я ж сказав про напрямок часів яр. І я, часів сказав, яр так. я сказав часовому яру. Ми покращили наші позиції це і зупиняємо на Турецькому. А те, що ви зараз говорите, це напрямок якраз Покровський, де я сказав, що ворог, на жаль, має просування. Тобто тут так, я... має... заперечую. Так, тут має просування. А чи є е, якийсь шанс взяти в котел ворога на виступі на цьому, От, де вони з очеретиного вперед йдуть до траси? Я вам скажу, що... Можливості, скажімо так, з точки зору топографії військової, можливості для контрударів є. І вони проглядаються. І не тільки тут, тут теж. Питання наявності сил, засобів і ресурсів. Наскільки нам їх може вистачити для того, щоб ці контрудари... Тут не тільки це місце. Ви можете подивитися північний фланг а, часового яру, де Росія так само може бути вразлива, Якщо там мати змогу фактично наносити, ви бачите, що цей виступ, який контролюється, і сіверський напрямок, і не тільки, а в бік Солидару, якби Україна мала достатньо сили засобів, це теж потенційний напрямок для контрудару. І вони такі є. Просто питання в тому, що для цього потрібно мати сили і засоби. Я сподіваюся, що як тільки буде прискорюватися питання ротацій і накопичення наших резервів, Десь, бодай, на тактичному локальному рівні такі контрудари ну, зростуть спроможності наносити. Ну, поки що це важко. Дякую за розмову. Олександр Мусієнко, воєнний експерт і керівник Центру військово-правових досліджень, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до клубу читачів та глядачів «Української правди», підтримуйте незалежну журналістику. Ну і висловлюйте свої думки в коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.